。兄弟们好啊，今天我们下乡大爷来到了一个偏僻的小山村里面。哦，行行行，我们从那边从这边走也可以，这边远。哦，这边没有大路是吧？老乡，你一直在这个村子吗？不是，你在哪里？哦哦哦，老老家哪里？四川的，你老家、哦、我湖南的，你老家四川的呀？哪儿的？老乡啊，绵阳，绵阳的啊，老乡。哦，老乡那个，老乡，这个汤是不是你煮的啊？啊，老乡。啊？油香，油香，啊，油香。嗯。给三台金嘛。我给三台去嘛？啊，挨到三台嘛？挨到酱油的没有？三台也也是。挨到酱油的不？不不不，应该酱油。哎呦，我在酱油，我在酱油待了三年，在那儿读书。这这老乡来早了，十十七八十七八年了，十七年了。你们要几平？不是我们中国人在这边，如果长期待在村子里面，他这边的戴帽子的会来找麻烦呀。你会对他？对呀、啊。他说我给你弄。那个茶我，那老乡怎么处理这个？老跟种子一样，种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种子种中国人他是啊，中国人都讲究落叶归根，落叶归根。嗯，我我跟你说一个，落叶归根这个是每个人都想的，嗯，每个人都想，但是那个落叶归不了根了。一一一棵树上的落叶不是全部都归根，都都归根了。嗯，还有风吹走了嘞，雨下了冲走了。有是有这种想法是吧？这个归不了根。首先，第一个，我们中国人有一个的一个最不好的东西是，叫做学龙于水。嗯，这种是，哎呀，我自己自己一下跑回去了，嗯，那小孩也长大了。嗯，啊，对，我还有一个问题，你现在在这边，小孩最大的七八岁了，是吧？我最大的是十四五岁。十四五岁，然后还有个七八岁的，那他们读书也是在这边读吗？嗯。那就不打算把他带带到中国去。我小孩都不会说中国话。哦哦哦，你你可以教呀，我没教过。那就打算在这边我我我。我在家里养育嘛，从来不是中国，从来没教过。我也不是中国，说出来他们听不懂。哦，我跟你这么说，我的老婆是四个，四个小孩啦，那就是有两任老婆了。在这边不是两个人老婆，好像是两个家。哦，你就是娶了两个老婆嘛？啊、嗯哦，这我得向你学习啊！我们一个都没找到。下面的小孩都十四五岁，从初中啊、哦嗯，他也不会说中国话。哦、嗯，呃，十四五岁的是男男孩还是女孩？女孩，女孩哦，长得好看吧？应该像老三，应该可能长得呃，长得差不多吧。嗯。现在在哪里？现在，远啊，啊、嗯，在南，在南部。哦，你那个等于另外一个老婆，她是在南部那边，嗯、在这边。哦、我我我下个月就要回去了。哦，是我在这，我回去在这个。那你就是两个地方来来回。嗯，我这是，我在我这个老婆这里，差不多要快一年了。哦、嗯嗯，所以说我下个月要要回去下面了。哦，那你就是一年这个地方待几个月，那边待几个月？嗯，差不多。那那也够累了，这跑来跑去。坐车吗？还是开车啊？坐车，那挺辛苦的。你这个，那什么，一等于等于等于南部北部旅游一样的。哇，你,你说心目中的偶像真的哥，我想没有没有偶像，兄弟们，我们一直找的偶像就是这种、嗯。哎，我现在一个都没找到，你的两个了。大爷永远是大爷，永远是大爷啊。其实说实话，我们这今天过来，我们也很荣幸能碰到我们四川老乡。来，不是、啊、我这个人呢，听君一席话，胜读十年书啊。我的观念太传统。我这个人有有个有个什么喜欢，我喜欢帮人家忙，也、嗯、这是最大的。要，但是也是个缺点。像不管是什么，我都是看到中国牌子的车。嗯，对对对,对，特别热情。我我就招呼一下，认不认得我都招呼一下，嗯，看人家。
nhau chứ em nhờ âm mình nó xấu này那是热情是好事也是那像我们这个老乡他山东的来了多久呃是第一个星期吧来了一个星期他一个人跑到跑到老外来都是碰到我你要是碰到别的我就腰子来给你搞了两个走了然后来我们出来玩他也没有圈子
，这个也有啊，很多都去中国的，他那个饮食啊、观念啊，那,那,那婆媳关系又不行就跑了，也有啊。这个东西，你你要你要你要你要走偏底，你不要像人家那样，别人那样，那我外头出来想我找不老，那人就不去。嗯，那个是永远不好。一旦认为就可以啊，不要说你一两一两个两夫妻没没法交呃那个，不要说跟别人呃交流，就一两夫妻都没法交流，那肯定散不出的。嗯嗯，对不对？还是要有共同语言。这个东西很简单嘛，你打，你先不要说带回去，你是在的，在的在，在的在嘛呢？他妈的，我，你说护照啊、身份证啊、结婚证，我慢慢的办嘛。嗯。我也不着急，慢慢办。再一个，两年、三年，小孩也有了。嗯。哎、欸，怎么回回老家去？嗯，有旅游。你带上回去嘛，带上回去，他一看，在中国站上几个月，他不看到你，你带上到老挝来嘛，带上到老老老挝来，他如果在中国站上几个月，我不说话。老挝的人，他在中国站上几个月，带老挝来啊，他绝对不习惯，那是比首都都好，<笑>因为老挝人他向来他是的，他留学的。都是都是一个什么？怕的是中国人把弄过去又卖了，这样那样的，就怕这种啊！你跟他说我不可能的事，他也不信。嗯，这个是最最最最简单，你一两个交流好了，随便怎么怎么怎么怎么不要往中国带都可以。我跟你这么说。但是这边，这边那个老乡，我有个问题啊，就是这边的女孩子就是对男方的这个年纪方面好像要求不是很大，对吧？你你你你刚才说有两个嫂，八年有，呃，你两个有有两个老婆，那那边那个嫂子她多大？嗯，差不多。我老婆，我那个老婆是二十七岁，今年二十七，不是二十。最近我来，我小孩子是哦哦哦，那今年今年有四十吗？他是高了嘛？哦，是那个那个大那个是大的是吧？他这边这个就是小一点，九零年的，对吧？那那边的知不知道？你这边有？他肯定不知道。他知道，还不知道？那这边的也不知道，那边有？知道。哦，你是怎么协调的这个？不吵架？是、嗯、偶像啊，真的。不不见面就不会吵架。他们两个没见过面。这边的是老城主了，对吧？那边的是老红主了，那边大部分是老红主了。哦，哎呀，礼金方面你给过多少？现在你取两个了，现在。我第一个我给三百五十万彩礼，第二个呢？第二个给五十万。哇，两个加起来才八百五，<笑>这几千块。总之一句话，我真的是，真得给我现实的。打衣服那个针啊，针啊，针线或者针啊，嗯，那个针，不管你穿多粗的线，嗯，那个针只要过去了，线肯定要过。哦，针的，针的过了线就能过。对对对，啊、嗯嗯嗯，这是这句老话。嗯，哎对对对。有些东西不要看去，容易的那东西针对。像我的话，我就好多顾虑啊。现在我是想在这边，如果是娶个老我老婆的话。我是在想，这小孩，我是在生在老挝呢，还是生在中国？生在老挝，这个老挝教育，我又现在又怀疑。呃，这个教育。生在中国，这个材料方面用。其实，其实，我跟你说，老挝这个教育，你你你不要去想那么多。<笑>人家，人家一个国家的人就就就过过得了，一个人过不了。哦。一个家庭过不了。那那我是多虑了。难怪大爷过得这么豁达，嗯，老乡过得真的豁达。真的，学到了，真的学到了。我要是有你这么潇洒就好了。